పదమూడు అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో మనం చూస్తే సహోదర ప్రేమను నిలవరముగా ఉండని యుడి అని రాయబడుతుంది లెట్ బ్రదర్లీ లవ్ కంటిన్యూ అని అక్కడ బైబుల్ మనకు చెప్తోంది సహోదర ప్రేమ కొనసాగుతూనే ఉండాలి దాన్ని మనం ఎప్పుడు ఆటంకపరచకూడదు దాన్ని అభ్యంతరపరచకూడదు దాన్ని నిలిపివేయకూడదు అది కొనసాగుతూ ఉండాలి కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని విషయాల చేత కొన్ని కారణాల చేత సహోదర ప్రేమ కుంటుపడిపోవచ్చు బహుశా నీలో స్వార్థం ఉంటే నీవు సహోదరులను సరిగ్గా ప్రేమించలేకపోవచ్చు నీలో గర్వం ఉంటే నీవు సహోదరి సహోదరులను సరిగ్గా ప్రేమించలేవు నీలో అసహనం ఉంటే సహోదరి సహోదరులను సరిగ్గా ప్రేమించలేవు నీలో భేదాభిప్రాయం ఉంటే వారిని సరిగ్గా ప్రేమించలేవు అందుకనే కొన్ని సందర్భాలు అలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము అన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి సహోదర ప్రేమను కొనసాగించుకోవడానికి ప్రతి విధమైనటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేయాలి మామూలుగా చూడండి చర్చెస్ లో కొంచెం అపార్థం వస్తే కొంచెం సమస్య వస్తే కొంచెం ఇబ్బంది కలగానే మనుషులు ఏం చేస్తారు వెంటనే ఇక నీకు నాకు చల్లదు అనేస్తారు కదా వెంటనే ప్రైజ్ ద లాడ్ చెప్పడం మానేస్తారు వెంటనే ఫోన్ చేయడం మానేస్తారు వెంటనే ఎదురు పడినా ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ డోర్ నుండి పోరు పక్కన సందు డోర్ నుండి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళని మనం ఎందుకు కలుసుకోవాలా సర్వీస్ కి వచ్చారు నీవే నిన్నే ప్రేమిస్తున్నా అని పాట పాడారు కానీ ఎదుటి ప్రేమించలేరు వాడు అక్కడ ఎదుటికి వస్తున్నాడు ఈమె ఇక్కడ నుండి వస్తుందని ఇక్కడ నుండి డొంకడారిన పడి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అలా ఉండొద్దంటే సహోదర ప్రేమను కొనసాగించాలంటే మనం దాని పట్ల కృషి చెయ్యాలి దేవుడు మన విశ్వాసము ఆచరణబద్ధమైనటువంటి విశ్వాసంగా ఉండాలని ఆయన కోరుతున్నాడు కనుక తప్పకుండా ఈ లక్షణాలు మనం నేర్చుకోవాలి ఆ ప్రకారం మనం జీవించాలి అన్నది ఆయన ఉద్దేశం ఆ ప్రకారం మనం చేస్తున్నామా అనేది మనలో ప్రతి ఒక్కరం ప్రశ్నించుకోవాలి ఎవరితో ఆయన నీకు కొంచెం భేదాభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఎవరితో ఆయన నీకు కొంచెం అపార్థం జరిగినప్పుడు ఎవరితో ఆయన నీవు కొంచెం విషయాల్లో ఏకీభవించినప్పుడు విడిపోతావా లేకపోతే వాటిని సరిదిద్దుకొని మరలా సంబంధాన్ని కొనసాగించుకునేటువంటి దృక్పథం నీకుందా అనేది ప్రతి ఒక్కరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి బైబిల్ ప్రకారం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క చిత్త ప్రకారం అయితే మనము సహోదర ప్రేమను కొనసాగించాలి దాన్ని ఎక్కడ కూడా మనం విస్మరించడానికి విడగొట్టుకోవడానికి వీల్లేదు చైనా దేశానికి ఒక అమెరికన్ మిషనరీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది చిన్న పిల్లలు తొక్కుడు బిల్ ఆట ఆడుతున్నారు తొక్కుడు బిల్ ఆడేటప్పుడు మీకు తెలుసు కదా కాలు పైకి ఎత్తి తొక్కుడు బిల్ ఆడుతుంటారు సో ఒక చిన్న పిల్లోడు తన తమ్ముడిని భుజాన వేసుకుని వాడు ఎగిరి తొక్కుడు బిల్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆట అయిపోయిన తర్వాత ఆ మిషనరీ వాడిని దగ్గరికి పిలిచి వాడిని అడిగాడంట నువ్వు తొక్కుడు బిల్ ఆడేటప్పుడైనా నీ తమ్ముడిని దించి ఆడొచ్చు కదా అన్నప్పుడు వాడు వాడి భాషలో ఒక చక్కని జవాబు ఇచ్చాడు హీ ఈజ్ మై బ్రదర్ హీఈస్ నో బర్డన్ అంటు మీ అన్నాడు వాడు నా తమ్ముడు వాడు నాకు బరువు కాదు అన్నాడు ఎంత చక్కని మాట వాడు తమ తమ్ముడి యొక్క బరువును మోసాడు మనం మన తమ్ముళ్ళ బరువును మోయడానికి మన అన్నల బరువును మోయడానికి మన అక్కల బరువును మోయడానికి మన చెల్లెళ్ళ బరువును మోయడానికి మన తల్లుల బరువును మోయడానికి తండ్రుల బరువును మోయడానికి మనం సిద్ధ మనస్కులమై ఉన్నామా మనం ఇష్టపడుతున్నామా అని మనం కూడా ప్రశ్నించుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మత్తై పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదిలో ఒక మాట చెప్పాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని వచ్చింది సమస్త జనులారా నా యోధకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన మన భారాన్ని మోస్తాడు మనకు ఆయన విశ్రాంతినిస్తాడు అయితే మనం ఎప్పుడు దేవుడి వంక చూస్తుంటాం మన భారాలు మోయివాడు అని కానీ అదే దేవుడు మనకు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు గలతి ఆరులో మీరు చదివితే మీరు ఒకని భారమును ఒకడు భరించుడి అని సో మన సహోదరి సహోదరుల భారాన్ని మనం భరించేది ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైనా వారికి కష్టం ఉన్నప్పుడు భరించడమే కాకుండా వారికి మనకు మధ్యలో సఖ్యత లేనప్పుడు కూడా సహోదర ప్రేమను కొనసాగించడానికి డాక్టరింగ్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు క్రీస్తుని వారు గనపరిచే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిగత భిన్నాభిప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు వారి భారాన్ని మనం భరించేందుకు సిద్ధ మనస్కులమై ఉండాలి యేసు క్రీస్తు సంఘంలో ఈ రోజున క్రీస్తు ఆత్మ పని తక్కువ కైను ఆత్మ పని ఎక్కువ కైను ఏమన్నాడు దేవుడు ప్రశ్నించినప్పుడు నేను నా తమ్ముడికి కావలి వాడన అని అన్నాడు అంటే నా తమ్ముడి బాధ్యత నాకు లేదు అని అంటున్నాడు సో ఈ రోజున మనం అలా ఎవరికి వారంగా నాకు నేనే అనేటువంటి జీవితాన్ని సంఘంలో మనం జీవించలేం నిజమైనటువంటి విశ్వాసంలో సహోదర ప్రేమ అనేది ఒక గొప్ప లక్షణం అని బైబిల్ మనకు నేర్పిస్తోంది కనుక దాన్ని మనం తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి ఆది సంఘానికి అంత్య దినాల సంఘానికి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఆది సంఘాన్ని వారు చూసినప్పుడు వారందరూ చేసినటువంటి వ్యాఖ్య ఏంటో తెలుసా అయ్యో వారంటే వారికి అంత ప్రేమ కానీ ఈ అంత్య దినాల సంఘంలో మనుషులు సంఘం వంక చూసినప్పుడు ఏమంటున్నారు తెలుసా అయ్యో వారంటే వారికి అంత బాగా అంటున్నారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే సహోదరుల మధ్యలో ప్రేమ కొరవడింది కనుక 
సో సహోదర ప్రేమను మనం అలవర్చుకోవాలి దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి సిన్సియర్గా ప్రేమించాలి అనురాగమును పంచేటువంటి రీతిలో ఉండాలి ఏ సంగతులు వచ్చినా కూడా దాన్ని కొనసాగించాలి ఎందుకంటే మన ప్రభు వచ్చేంత వరకు మనం ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని లోకంలో చేస్తూ ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఉండాలంటే దాన్ని మనం కొనసాగించాలి ఆ తర్వాత లక్షణాన్ని మనం చూస్తే సో మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి ప్రభు నేను సహోదర ప్రేమ కలిగి ఉన్నానా నేను ఒక ఒక చిన్న పని మీకు ఇస్తాను అసైన్మెంట్ వచ్చే వారం వరకు మొదటి యోహాను ఐదు అధ్యాయాలు మీరు చదవండి మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదు అధ్యాయాలు మీరు చదవండి దాంట్లో దేవుని ప్రేమ గురించి కాకుండా సహోదరుని పట్ల మనకు ఉండాల్సిన ప్రేమ గురించి కూడా రాయబడింది సహోదరుని ప్రేమించని వాడు చీకట్లో ఉన్నాడు గ్రుడ్డివాడై ఉన్నాడు మొదటి యోహాను రెండు తొమ్మిది పదకొండు వచనాలు సహోదరుని ప్రేమించని వాడు దేవుని సంబంధి కాడు వాడు దేవుని ఎరుగడు మొదటి యోహాను మూడు పది సహోదరుని ప్రేమించని వాడు నరహంతకుడు మొదటి యోహాను మూడు పద్నాలుగు పదిహేను సహోదరుని ప్రేమించని వాడు అబద్ధికుడు మొదటి యోహాను నాలుగు ఇరవై ఇన్ని రకాలుగా ప్రభు రాయించాడంటే అది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి క్రైస్తవులకు ఒక లక్షణం ఉంది ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువల్ అనగానే ఏదో అభిషేకం గురించి మాట్లాడితే ఇది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు ఏదో ఇంకా గొప్ప విషయం గురించి మాట్లాడితే ఇది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు సహోదర ప్రేమ అనగానే అదేముందులే అని అనుకుంటారు కానీ దేవుడికి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇనో నీ సామర్థ్యం కన్నా నీ స్తోమత కన్నా నీకున్నటువంటి చేసేటువంటి తలాంతుల కన్నా నీవు మనిషితో కలిగి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎట్లా ముఖ్యంగా ఉంది అన్న దేవుడు చూస్తాడు వరం కన్నా ఫలం ముఖ్యం ఐ మీన్ సో దాంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సహోదరుల పట్ల ప్రేమ సో సహోదరు ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఏ రకంగా ఉంటాడు మీరు రాసుకుంటుంటే రాసుకోవచ్చు రెండవ కొరంతి పన్నెండు పదిహేను ప్రకారము ప్రేమ కలిగి తన స్వంతమును ఎదుటి వ్యక్తి క్షేమం కొరకు వ్యయపరచుకుంటుంది సహోదర ప్రేమ కొలసి మూడు పదమూడు పద్నాలుగు ప్రకారం ఎదుటి వ్యక్తిని క్షమిస్తుంది కొలసి మూడు పన్నెండు ప్రకారం సహోదర ప్రేమ దయ చూపుతుంది గలతి ఆరు ఒకటి ప్రకారం సహోదరుని ప్రేమించు వాడు సహోదరుడు ఏ తప్పితంలో అయినా చిక్కుకున్నప్పుడు వాడికి బుద్ధి చెప్పి వాడిని మంచి దారికి తీసుకుని వస్తుంది సహోదర ప్రేమ రోమ పద్నాలుగు పదమూడు ప్రకారము ఎదుటి వ్యక్తికి అడ్డమైన ఆటంకమైన కలుగు చేయదు సహోదర ప్రేమ బలహీనులకు అభ్యంతరాన్ని కలిగించదు మొదటి కొరంతి ఎనిమిది తొమ్మిది ప్రకారం అండ్ బలహీనులకు ఊతనిస్తుంది సహోదర ప్రేమ మొదటి దశలోనిక ఐదు పద్నాలుగు సహోదర ప్రేమ గలవారు తమ సహోదరి సహోదరులను ప్రోత్సహిస్తారు ఎవ్రి పది ఇరవై నాలుగు సహోదరులకు విరోధముగా ఏమీ మాట్లాడరు యాకోబు నాలుగు పదకొండు అండ్ వారికి అన్ని రకాలుగా మేలు చేస్తారు గలతి ఆరు పది తమ కంటే వారిని యోగ్యులుగా ఎంచుకుంటారు ఫిలిపే రెండు మూడు ఇవన్నీ కూడా బైబిల్లో వన్ అనదర్స్ గురించి రాయబడ్డాయి ఒకరినొకరి గురించి రాయబడ్డాయి ఇంత దేవుడు మనకు ఆదేశం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేయలేం తర్వాత లక్షణం ఏంటంటే దయను అమర్చుకునుడి అన్నాడు చివరి లక్షణం ఏంటంటే దయ దయ అని తెలుగులో ఉంది కానీ గ్రీక్ లో అగపే అంటే దైవికమైనటువంటి ప్రేమను అమర్చుకోమని ప్రభు చెప్తున్నాడు నా ఒక్కొక్క స్టెప్ మీరు చూస్తే విశ్వాసము తారస్థాయికి చేరినప్పుడు విశ్వాసము స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీకి వచ్చినప్పుడు సద్గుణము అనే మెట్టు జ్ఞానము ఆశా నిగ్రహము సహనము భక్తి సహోదర ప్రేమ అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటి దైవిక ప్రేమ అంటే దేవుడిలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ గుణ లక్షణాలు కలిగినటువంటి స్థితిలోనికి ఈ ఒక్కొక్క మెట్టు మనం ఎక్కుతూ వచ్చినప్పుడు ఆ స్థితిలోనికి మనం వచ్చేస్తాం అండ్ ఆ ప్రేమ గురించి ఒక రెండు విషయాలు నేను మీకు చూపించి మనం ముగింపులోనికి వెళ్దాం ఒక్కసారి మీ బైబిల్ తిప్పుతారా మొదటి కొరంతి పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి కొరంతి పదమూడవ అధ్యాయం తిప్పితే నాలుగో వచనం నుండి ఎనిమిదవ వచనం వరకు దైవిక ప్రేమకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి దానికన్నా ముందు గ్రీకులు ప్రేమ అనేటువంటి పదాన్ని వాడినప్పుడు వారిలో ఎనిమిది డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉండేవి కానీ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నవి నాలుగు పదాలు ఎనిమిది పదాలు గ్రీక్ లో ఉన్నాయి మనకు మాత్రం ప్రేమ అనే ఒకే ఒక తెలుగు పదం ఉంది ఇంగ్లీష్ లో ఒకే ఒక వర్డ్ ఉంది లవ్ అని కానీ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ చాలా పెద్ద లాంగ్వేజ్ అంటే బ్రాడ్ లాంగ్వేజ్ కనుక ఎనిమిది పదాలు ఉన్నాయి ముఖ్యమైనవి నాలుగు మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఫీలియో ఫీలియో అనేది ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి ప్రేమ స్నేహితుల మధ్యలో ఉండేటువంటి సహోదరుల మధ్యలో ఉండేటువంటి ప్రేమ తర్వాత స్టార్గే స్టార్గే అంటే తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్యలో ఉండేటువంటి ప్రేమ కుటుంబ సంబంధమైనటువంటి ప్రేమ ఆ తర్వాత ఈరాస్ ఈరాస్ అనేది స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో లేకపోతే శృంగారానికి సంబంధించినటువంటి ప్రేమ అగపే అనేది దేవుడు మానవుడి పట్ల చూపిన ప్రేమ నిస్వార్థమైన ప్రేమ వాని క్షేమాన్ని కోరి తను తాను పనంగా పెట్టుకున్నటువంటి ప్రేమ 
ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది అగపే ప్రేమ గురించి ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు రాయ రాస్తున్నాడు సో మీ బైబిల్ లో చూడండి ప్రేమ అగపే ప్రేమకు ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఏంటి దీర్ఘకాలము సహించును దయ చూపించును ప్రేమ మచ్చరపడదు ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు అది ఉప్పొంగదు అమర్యాదగా నడువదు స్వప్రయోజనమును విచారించుకునదు త్వరగా కోపపడదు అపకారమును మనసులో ఉంచుకునదు దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును అన్నిటినీ తాలుకొనును అన్నిటినీ నన్ను నమ్మును అన్నిటినీ నిరీక్షించును అన్నిటి ఓర్చును ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండును నా అది ప్రేమ సో మీరు ఒక పని చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఇది పెట్టుకొని మీరు చదవండి లక్షణాలు నాలో ఉన్నాయా ప్రభు నేను దీర్ఘ శాంతము కలిగి ఉన్నానా అంటే నేను ఓపిక నశించిపోతోంది అని అనుకోకుండా నా ఓపిక చాలా తక్కువ నా ఫ్యూజ్ తొందరగా ఎగిరిపోతుంది నాకు షార్ట్ టెంపర్ ఉంది అనేటువంటి మాటలు పలికి ఆ ప్రకారం ప్రవర్తిస్తున్నానా లేకపోతే నాలో దీర్ఘ శాంతం ఉందా నేను నా భార్యను గాని భర్తను గాని తల్లిదండ్రులను గాని బిడ్డలను గాని తోబుట్టువులను గాని నాతో పని చేసేటువంటి వారిని కాని నేను వారితో సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు దయతో ఉన్నానా మచ్చర పడుతున్నానా లేకపోతే డంబముగా ప్రవర్తిస్తున్నానా ఉప్పొంగుతున్నానా అమర్యాదగా నడుస్తున్నానా స్వప్రయోజనాన్ని విచారించుకొనిచున్నానా అని స్వీయ పరీక్షకు గురి చేసుకుంటే దేవుడు మనకు చూపిస్తాడు మనలో ప్రేమ ఉందో లేదు పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక పని చేయడం మొదలు పెట్టాను ఆ ప్రేమ అనే పదం తీసేసి నా పేరు పెట్టుకుని చదవడం మొదలు పెట్టాను ఉపేందర్ దీర్ఘకాలము సహించును దయ చూపించును ఉపేందర్ మచ్చర పడడు ఉపేందర్ డమ్మముగా ప్రవర్తింపడు ఉప్పొంగడు అమర్యాదగా నడవడు స్వప్రయోజనమును విచారించుకున్నాడు త్వరగా కోప్పడ్డు ఒక రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అన్నాడు కొంచెం ఆగు అన్నాడు ఏంటి ప్రభు అంటే నీలో స్వప్రయోజన విచారణ ఉంది అన్నాడు నీవు నీ గురించి ఆలోచించినంత ఇతరుల గురించి ఆలోచించట్లేదు నీవు సేవకుడివే నీవు నా బిడ్డవే అయినా కూడా నీవు నీ గురించి ఆలోచించినంత ఇతరుల గురించి ఆలోచించట్లేదు సో నీవు ప్రేమతో నడవట్లేదు అన్నాడు సో అప్పుడు నేను పట్టాలు తప్పాను రైలు పట్టాలు తప్పితే ఏం చేస్తారు మళ్ళా పట్టాల మీదకి తీసుకుని వస్తారు సో మనం కూడా ప్రేమ పట్టాలు తప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా పట్టాల మీదకి తీసుకుని వస్తాడు సో నెలకు రెండు సార్లు నేను చదువుకుంటాను ఉపేందర్ ఏ ప్రకారం నడుచుకుంటున్నాడు సో మీకు కూడా క్షేమాన్ని ఎప్పుడు కలిగిస్తుంది అంటే నెలకు రెండు సార్లు మీ పేరు పెట్టుకొని మీరు అక్కడ చదువుకోండి మీ పేరు పెట్టుకొని చదివినప్పుడు మీరు ప్రేమతో నడుస్తున్నారో లేకపోతే మీరు మరో రకంగా నడుస్తున్నారో మీకు అర్థమైపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒకరు మీరే వాలంటీర్ గా రెండు మూడు వచనాలు చదవండి మీ పేరు పెట్టుకొని ఎవరైనా ఒకరు స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఆ ప్యాసేజ్ లో ఇప్పుడు సిస్టర్ పద్మ చదివారు నేను పోయి పద్మ హస్బెండ్ రాజు గారిని అడగాల మరి ఈ వాక్యానుసారంగా మీ భార్య నడుచుకుంటుందా బ్రదర్ అని ఆయన సాక్ష్యం చెప్పాల అప్పుడు మరి ఆమె వాక్యానుసారంగా నడుచుకుంటోంది ఆ మీ భర్తను మీరు అడుక్కోవచ్చు లేకపోతే ఇంకొకరు అడగచ్చు లేకపోతే మీ భార్య గురించి ఆయన తెలుసుకున్నట్టు ఆయన గురించి మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ ప్రకారం మనల్ని మనం స్వీయ పరీక్ష చేసుకుంటే తరచూ దానికి మనల్ని మనం గురి చేసుకుంటూ ఉంటే ఒకవేళ ఏదైనా కారణం చేత మనం ప్రేమ లేకుండా ఉన్నా దేవుడు మరలా మనల్ని పట్టాలెక్కిస్తాడు ఆ ప్రకారం మనం నడుచుకోవచ్చు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో నేను ఈస్ట్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళాను కెన్యా అని ఒక దేశానికి అక్కడ కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడడానికి పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నా పేరు వాళ్ళకి ఉపేందర్ అనే బదులు మేము మిమ్మల్ని మా స్వాహిలి భాషలో అలాంటి పదమే ఒకటి ఉంది ఆ పదంతో పిలిస్తే మీకు అభ్యంతరమా అని అన్నారు ఏంటో చెప్పండి అంటే ఉపేందర్ బదులు ఉపేందో అంటామన్నారు స్వాహిలి భాషలో ఉపేందో అని పిలుస్తామన్నారు నేను అన్నాను మీరు నన్ను ఆ ప్రకారం పిలవక ముందు దాని అర్థం ఏంటో చెప్పండి అన్నాను వెంటనే ఆ కన్వీనర్ అన్నాడు దాని అర్థం చాలా గొప్పది బ్రదర్ ఉపేందో అని స్వాహిలిలో అంటే ప్రేమ అని అర్థం అన్నాడు ఓహో అట్లాగైతే పిలుచుకోండి అన్నాను ఎందుకంటే ఉపేందర్ బదులు ఉపేందో అంటే మా మెంబర్స్ అందరు కూడా ఆఫ్రికన్స్ అందరు కూడా చక్కగా పిలుచుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఆ పదం నోరు దొరుకుతుంది మీ పదం కొంచెం ఆడుగుంది అన్నారు సరే పిలుచుకోమన్నాను సో మొదటి రోజు ఉదయము రాత్రి కాన్ఫరెన్స్ లో నవ్ బ్రదర్ ఉపేందో విల్ కమ్ అండ్ మినిస్టర్ ద వర్డ్ అని చెప్పాడు నాకు అర్థం కాలేదు రెండోసారి రెండో రోజు చెప్పాడు అలాగే అయిపోయింది మూడో రోజు నేను అక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఇప్పుడు బ్రదర్ ఉపేందో వచ్చి మనకు వాక్యం చెప్తాడు అన్నప్పుడు అప్పుడు నా మైండ్ లో టక్కన్ లైట్ వెలిగింది ఇప్పుడు బ్రదర్ ప్రేమ వచ్చి మనకు వాక్యం చెప్తాడు అని అంటున్నాడు అని సో వాళ్ళందరూ ఏం రకంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు బ్రదర్ ప్రేమ వచ్చి మనకు బోధిస్తాడు అప్పుడు నేను ఆలోచనలో పడ్డాను వీళ్ళందరు నన్ను ఈ వేల మంది బ్రదర్ ప్రేమ బ్రదర్ ప్రేమ అని పిలుస్తున్నారు బ్రదర్ ప్రేమ అని పిలిపించుకునే యోగ్యత నాకు ఉందా బ్రదర్ ప్రేమ అని వారు నన్ను గురించి అనుకుంటున్నారు అలా నేను జీవిస్తున్నానా అని ఆ రోజు నేను ఆలోచనలో పడి నా గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను మరలా నన్ను నేను పరీక్షించుకున్నాను ఆ ప్రకారం నేను ఉన్నానా లేదా అని మిమ్మల్ని ఎ
ప్రేమ ఈ రోజున అందరికి శక్తి కావాలా శక్తి కావాలా వరం కావాలా కానీ దేవుడు అంటున్నాడు దానికన్నా ముఖ్యం ప్రేమ ఫలం అది ఉంటే నేను నీకు వరం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని నీవు దుర్వినియోగం చేయవు దాన్ని సద్వినియోగం చేస్తావు సో మనం ప్రేమలో డెవలప్ అవ్వడం చాలా ముఖ్యం అందుకనే విశ్వాసము మనల్ని ప్రేమ గల వ్యక్తులుగా పరిపూర్ణతలోనికి నడిపించినప్పుడే మన విశ్వాసం సరైనటువంటి విశ్వాసం అని దేవుడు అంటున్నాడు దేవునిలాగా నీవు మారకపోతే క్రీస్తు పోలికలోనికి నీవు రాకపోతే నీ విశ్వాసం వ్యర్థమని బైబుల్ చెప్తున్నట్లు నీవు ఈ రోజున గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం సో ఈ లక్షణాలు నీ విశ్వాసానికి నీవు అమర్చుకున్నప్పుడు అక్కడ మీరు చదువుకోండి మొదటి కొరంతి పదమూడు తర్వాత ఏమని రాయబడి ఉందో చివరి వచనాలు నేను చదవలేదు చివరి వచనాలు ఏమని ఉంటుంది ప్రేమ దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును అన్నిటినీ తాలుకొనును అన్నిటిని నమ్మును అన్నిటిని నిరీక్షించును అన్నిటిని ఓర్చును ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండును ఉపేందర్ శాశ్వత కాలం ఉండును అంటే నిత్య జీవమును పొందుకొనును పద్మ శాశ్వత కాలం ఉండును లేకపోతే కిరణ్ శాశ్వత కాలం ఉండును సో ప్రేమతో మనం నడుచుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆ పనిచేస్తాడు రెండో పేతురు ఒకటో అధ్యాయంలో తర్వాత ఇక చాలా విషయాలు రాసేసాడు అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పడానికి మనకు టైం లేదు మరొకసారి ఎప్పుడైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి మనం ధ్యానిద్దాం ఎనిమిదో వచనంలో ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించిన ఎడల అవి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మిమ్మను సోమరులైనను నిష్ఫలులైనను కాకుండా చేయును ఇవి అంటే ఏవి ఆ ఏడు లక్షణాలు మీ విశ్వాసంలో మీరు కలిగి విస్తరించిన వాటిలో మీరు అభివృద్ధి చెందితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మీరు సోమర్లు అంటే బ్యారన్ పనికి రాకుండా పండకుండా నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి స్థితిలో ఉండకుండా నిష్ఫలులు అంటే అన్ఫ్రూట్ఫుల్ గా ఉండకుండా మీ జీవితంలో ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని విషయాల్లో మీరు ఫలిచేవారుగా ఉంటారు ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో మరలా ఇవి అన్నాడు ఏవి ఆ ఏడు లక్షణాలు ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూర్వ పాపములకు శుద్ధి కలిగిన సంగతి మరచిపోయి గుడ్డివాడును దూరదృష్టి లేని వాడును అగును నవ్వు పేతురు రెండు మెడికల్ టర్మ్స్ వాడాడు ఇక్కడ గ్రీక్ లో అమ్నేసి అంటే మతి మరుపు అని అంటారు ఎంతమందికి ఉంది మతి మరుపు చాలా మందికి ఒక స్పెషల్ కైండ్ స్పిరిచువల్ అమ్నేసియా ఉంటది చర్చి లో ఉన్నంత సేపు బైబిల్ గుర్తుంటది బయటకు పోగానే మెసేజ్ మర్చిపోతారు అదేందో నాకు తెలిది అన్ని బాగానే ఉంటాయి గుర్తు కానీ భర్త అన్న మాటలు గుర్తుంటాయి అతన్న మాటలు గుర్తుంటాయి తమ్ముడు చేసిన పనులు గుర్తుంటాయి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు తల్లి పట్టంది గుర్తుంటది కానీ దేవుడు మాటలు గుర్తుండవు చాలా మందికి ఎస్ ఆర్ నో స్పిరిచువల్ అమ్నేసియా సో వీడు కూడా దేవుడి మాటలు చదివినా విన్నా ఎన్ని నేర్చుకున్నా మర్చిపోతాడంట ఈ మధ్య ఒక పుస్తకం చదువుతుంటే విన్నాను దాంట్లో ఒక ఆయనకి కొత్త రకం మతి మరుపు వాడికి పెళ్ళయిందంట హనీమూన్కి వెళ్ళాడంట వచ్చిన తర్వాత వాడు కొత్త ఫ్లాట్ లో భార్యను అక్కడ పెట్టి ఉదయం ఉద్యోగానికి వెళ్ళాడంట సాయంత్రం మాత్రం ఫ్లాట్ కి రాకుండా వాడి పాత ఇంటికి తల్లి దగ్గరికి పోయాడంట రెండో రోజు నా ఆఫీస్ కు పోయినప్పుడు భార్య ఫోన్ చేసి తిట్టిందంట నేను ఉన్నాను నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇక్కడ మనకు ఇల్లు ఉందని గుర్తుందంటే అయ్యో మర్చిపోయానే నాకు పెళ్ళయిందని అన్నారు సో అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు క్రీస్తుతో నాకు సంబంధం ఉంది ఆయన నన్ను పిలిచాడు ఆయన నాకు ఒక బాధ్యత పెట్టాడు దాని ప్రకారం నేను బ్రతకాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతారు సో ఇవి లేని వారు ఆ రకంగానే దిగజారిపోతారు ఇంకొక మాట అన్నాడు గుడ్డివాడు దూరదృష్టి లేని వాడు దూరదృష్టి లేని వాడు అది మెడికల్ టర్మ్ మయోపియా మయోపియా అంటే మన దగ్గర డాక్టర్ ఉన్నాడు డాక్టర్ ప్రకాష్ ఉన్నాడు డాక్టర్ ప్రశాంత్ ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి చెప్తారు మయోపియా అంటే ఏంటమ్మా షార్ట్ సైటెడ్నెస్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ దూరంగా ఉన్నవి కనిపించవు దగ్గర ఉన్నవే కనిపిస్తాయి నా భార్యకు షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఉంది నేను స్టేజ్ మీద మెసేజ్ ఇస్తుంటే ఆమె కన్నద్దాలు పెట్టుకుంటే కానీ నా ముఖం క్లియర్ గా కనిపించదు అందుకని నేను నన్ను ఎన్నిసార్లు చూసినా రోజంతా చూసినా మళ్ళా చూస్తూనే ఉంటుంది అంతే కదా విశ్వాసమునకు కర్త కొనసాగించు వాడి వైపు మనం ఏ ప్రకారం చూడాలో ప్రతి భార్య తన భర్త వైపు చూస్తూనే ఉండాలి అండ్ ప్రతి భర్త తన భార్య వైపే చూడాలో ఇటు అటు కాదు సో కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటే కానీ స్పష్టంగా కనిపించదు సో ఇలాంటి వారికి పరలోకము కనిపించదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభు కనిపించదు ప్రభు యొక్క నిత్యమైనటువంటి ప్రణాళిక కనిపించదు ఆయన ప్రేమ కనిపించదు ఆయన వారికి చూపిన ఆ పరిశుద్ధ మార్గం కనిపించదు వీరు పైనున్న విషయాల మీద దృష్టి పెట్టకుండా ఎంతసేపు భూ సంబంధం అయిన వాటి మీదే మనస్సు పెట్టి అక్కడే అతుక్కుపోయి బ్రతుకుతుంటారు సో అలాంటి వారిగా ఇవి లేని వారు తయారైపోతారని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది తర్వాత అంటున్నాడు అందువలన సహోదరులారా మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకున్నట్టు మరి జాగ్రత్త పడుడి మీలో ఎవరైనా రక్షణ నిశ్చయత లేకుండా నేను రక్షణ పొందానా పొందలేదా నేను ఇంకా పాపిగానే ఉన్నానా పరిశుద్ధ పరచబడ్డానా యేసు నన్ను తన రక్తంలో కడిగాడా తన ఆత్మతో నింపాడా లేదా అనేటువంటి పరిస్థితిలో మీరుంటే ఒక పని చేయండి ఏడు
ఈ వింటే మీరు రక్షణ పొందారు అండ్ సాతాన్ అప్పుడప్పుడు వచ్చి మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాడు మనతో అంటుంటాడు మీరు రక్షణ పొందారా మీరు పరిశుద్ధులు అనుకుంటున్నారా మీ మొకాలు చూసుకోండి మీ బతుకులు చూసుకోండి మీ అంత చండాల బుద్ధి ఇంకొకరిలో లేదు మీరు చేసేటువంటి పాచి పనులు చూడండి మీకు రక్షణ లేదు మీరు ముష్కర్లు మీరు మురికి వారు అని అన్నప్పుడు మీరు ఇది ఇది వాడి మొక్కాన పెట్టి వాడికి చెప్పొచ్చు షట్ అప్ అండ్ గెట్ అవుట్ ఈ వచనం ప్రకారం నేను ఈ లక్షణాలు కలిగి విస్తరిస్తున్నాను కనుక నేను నా పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకున్నాను అండ్ చివరి మాట అంటాడు మీరు ఇట్టి క్రియలు చేయి వారైతే ఎప్పుడునూ తొట్రిల్లరు తొట్రిల్లే వారు ఎవరంటే అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ ప్రవక్తలు నిజమైనటువంటి వారు కాకుండా నకిలీ విశ్వాసులు తొట్రిల్లిపోతారు కానీ ఈ పనులు చేసేవారు ఎన్నడూ తొట్రిల్లరు అలాగున మన ప్రభువును రక్షకుడినైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశం మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడును దేవుడు రాజ్యంలో ఆ యొక్క నిత్య రాజ్యంలో కొంతమందికి సమృద్ధి గల ప్రవేశం ఉంటుంది కొంతమందికి సంకుచితమైన ప్రవేశం ఉంటుంది ఆ మాట చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అంటే కొంతమంది వచ్చినప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు స్వయంగా వారికి స్వాగతం పలుకుతాడు మీరు అపోస్తుల కార్యం ఏడో అధ్యాయం చదివితే స్టెఫను రాళ్లతో కొట్టబడి చంపబడినప్పుడు ఆయన ఆకాశం వైపు చూసినప్పుడు అది తెరువబడి పరలోకంలో యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమున నిలవబడి ఉన్నట్టు బైబుల్ చూపిస్తోంది ఆయన ఎప్పుడు కూర్చుని ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ నిలబడినట్టు కనపడుతుంది అంటే స్టెఫన్ కొరకు యేసు స్వయంగా లేచి నిలబడ్డాడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడ ఇదిగో నీ ప్రభు నిన్ను ప్రశంసిస్తున్నాడు నీ ప్రభు యొక్క ప్రతిఫలంతో సిద్ధంగా ఉన్నాడు అండ్ నీవు పైకి వచ్చినప్పుడు పరలోకంలో నీ ప్రభు యొక్క సంతోషంలో నీకు పాలు సమృద్ధి గల ప్రవేశం నీకు కొంతమంది ఉంటారు మొదటి కొరంతి మూడు పదిహేను ప్రకారము వారు అగ్నిలో నుండి తప్పించబడినట్లు రక్షింపబడతారు యూద ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో మీరు చూస్తే అగ్నిలో నుండి లాగబడినట్లు వారు రక్షింపబడతారు వారి క్రియలన్నీ కాలిపోతాయి ఎందుకంటే వారి క్రియలు కర్ర గడ్డి కొయ్యకాలు అవి అగ్నిలో వేసినప్పుడు అంతా భస్మమై బూడిద మిగులుతుంది కానీ వారు రక్షింపబడతారు అయితే వారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారికి నష్టం ఎందుకంటే వారు దేవుడి దగ్గర ఎలాంటి ప్రతిఫలం పొందుకోలేరు మీరు ఆలోచించండి తలంపుతో నేను విడిచిపెడతాను పరలోకంలో కన్నీరు ఉంటుందా చాలా మంది ప్రకటన ఇరవై ఒకటి నాలుగు ప్రకారము దేవుడు మన ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును అక్కడిక దుఃఖమైనను ఏడుపోయినను వేదనైనను మరణమైనను ఉండదు అనే దాన్ని బట్టి చాలా సంతోషిస్తారు కానీ ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఒక గొప్ప బోధకుడు జాన్ ఆర్ రైస్ అనేటువంటి బోధకుడు ఒక పుస్తకం రాశాడు టీయర్స్ ఇన్ హెవెన్ అని పరలోకంలో కన్నీరు ఉంటుందని ముడి చర్చ్ సీనియర్ పాస్టర్ ఎర్విన్ లుడ్జర్ ఆయన అంటే నాకు చాలా గౌరవం చాలా మంచి దైవ సేవకుడు ఆయన కూడా ఒక పుస్తకం రాశాడు టీయర్స్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకంలో కొందరు ఏడుస్తారు ఎందుకు ఏడుస్తారంటే దేవుడు ఇక్కడ వారికి ఇచ్చిన అవకాశాలను వారు కోల్పోయినప్పుడు దేవుడు వారికి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఈవులను వారు నాశనం చేసుకున్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రతిఫలాన్ని వారు పొందలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారు ఏడ్చకపోతే ఏం చేస్తారు ఒకటి మనం ఎప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పౌలు ఏ ప్రకారం బ్రతికాడో పౌలుకి ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఉంటుందో మనం ఆ ప్రకారం బ్రతక్కపోతే మనకు అలాంటి ప్రతిఫలం ఉండదు నరకంలో ప్రతి ఒక్కడికి ఒకే రకమైనటువంటి శిక్ష ఏ రకంగా ఉండదో పరలోకంలో ప్రతి ఒక్కడికి ఒకే రకమైనటువంటి ప్రతిఫలం కూడా అదే రకంగా ఉండదు సో ఇక్కడ నీవు ఏ ప్రకారం జీవిస్తావో ఇక నిత్యత్వము నీ జీవితము దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ నీ జీవితం చాలా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక ఏ మార్పు చేసుకోలేవు కానీ ఇక్కడ అక్కడి కోసం నువ్వు ఎంత అద్భుతంగా సిద్ధపడితే అంత అద్భుతంగా నీకు నిత్యత్వం ఉంటుంది సో ప్రభు సమృద్ధి గల ప్రవేశం మనకిస్తున్నాడా లేకపోతే మనం సంకుచితంగా పోతామా అనేది కూడా మన యొక్క విశ్వాస జీవితం మీద మన లక్షణాల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది బైబిల్ మనకు బోధిస్తోంది ఈ మాట ఒక టీచర్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు స్కూల్లో పనిచేసింది ఆమె ఆ స్కూల్లో ప్రమోషన్ కోసం అర్జీ పెట్టుకుంటే ఆమెకు ప్రిన్సిపల్ గారు ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదు మరొక కొత్త టీచర్ కి ప్రమోషన్ ఇచ్చాడు ఈ ముసలావిడి కోపం వచ్చి ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి పోయి ఆయన్ని ప్రశ్నించింది నాకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీరు నన్ను ప్రమోట్ చేయకుండా కొత్తగా వచ్చినటువంటి టీచర్ ని ప్రమోట్ చేశారన్నప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడు అంటే అమ్మా నీకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నీకు వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉందన్నాడంట వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ 25 ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే మొదటి సంవత్సరం నువ్వు స్కూల్లో చేరినప్పుడు ఏం నేర్పించావో మిగతా ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అదే నేర్పించావు నీలో ఎదుగుదల లేదు నీలో కొత్తదనం లేదు నీలో మార్పు లేదు నిన్ను నేను ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తాను కనుక నేను నిన్ను ప్రమోట్ చేయలేను అని చెప్పేసాడంట నా ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు రక్షింపబడి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో నాకు తెలియదు బహుశా ఇరవై సంవత్సరాలు అయిందో పది సంవత్సరాలు అయిందో పదిహేను సంవత్సరాలు అయిందో నాకు
అది నకిలీ విశ్వాసమేమో కనుక దేవుడు ఈ వర్తమానాల ద్వారా మీతో మాట్లాడి ఉన్నాడు కనుక మీ జీవితంలో మీ జీవితాన్ని మీరు సరి చేసుకోండి మీ విశ్వాసము నిజమైందిగా ఉంచుకొని దానికి సద్గుణాన్ని చెప్పండి సద్గుణాన్ని సద్గుణము జ్ఞానము ఆశానుగ్రహము సహనము దైవభక్తి సహోదర ప్రేమ అండ్ దయ అంటే అగపే ప్రేమ ఈ ఏడు లక్షణాలు మీ విశ్వాసానికి మీరు అమర్చుకొని వాటిలో మీరు విస్తరిస్తూ ఉంటే మీకు అక్కడ నిత్య రాజ్యంలో సమృద్ధి గల ప్రవేశం అండ్ ఇక్కడ సమర్థవంతమైన సమృద్ధి గల జీవం దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో మీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఈ ఏడు లక్షణాలు మన ప్రభు అయినటువంటి ఏడు ఏసు క్రీస్తు యొక్క గుణ లక్షణాలు అవి ఏడు కూడా ఆయనలో మీకు కనిపిస్తాయి మీకు ఎక్కడున్నాయి బ్రదర్ ఆ వచనాలు నాకు ఇవ్వండి నేను బైబుల్ స్టడీ చేసుకుంటానంటే మీరు నన్ను తర్వాత అడగండి ఆ ఏడు లక్షణాలు ఏసు ప్రభులో ఉన్నాయి అవి నేను మీకు ఇస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి బైబుల్ స్టడీ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విషయాలు మన లైఫ్ లో మనం కలిగి జీవించడం దేవుడి చిత్తం పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి మాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి మీ గొప్ప వాక్యమును బట్టి మీ కోట్ల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మేము ఏ యోగ్యత లేని వారం నాయన మా నాశనానికి మమ్మల్ని మీరు విడిచిపెట్టకుండా మమ్మల్ని రక్షించడానికి మమ్మల్ని మీ పోలికలోనికి రూపాంతరపరచడానికి మీరు ఇష్టపడినందుకు మమ్మల్ని ఎంపిక చేసుకున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి గత కొన్ని వారాలుగా మీరు మాకు రెండవ పేతురు ఒకటో అధ్యాయంలో నుండి ఇచ్చిన సందేశాలను బట్టి కూడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వాటిని మేము విని విడిచిపెట్టకుండా వాటిని మేము విశ్వసించి వాటికి మేము విధేయులమై వర్ధులతకు మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో నీ ప్రియ బిడ్డలు ఏ విషయం కొరకు వారి హృదయంలో మీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నారో మొరపెడుతున్నారో ప్రార్థిస్తున్నారో మీకు తెలుసు తండ్రి ఆ విషయాల్లో మీరు వారికి తోడుగా ఉండి కార్యం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను పాపులను క్షమించి వారిని మీ రక్తంలో కడిగి పవిత్రపరచండి పరిశుద్ధులను ఈ విషయాల్లో పటిష్టపరిచి ఇవి కలిగి విస్తరించుటకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా అందరు కూడా ఆ మీ నిత్య రాజ్యంలో సమృద్ధి గల ప్రవేశం గల వారముగా ఉంటకు కృప చూపించమని వేడుకుంటున్నాం మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ కృపకు అప్పగించుకుంటున్నాం యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమును అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి చిరునామా రూపాంతరం వన్ జీరో సిక్స్ మదన్ గోపాల్ రెసిడెన్సీ సూర్యానగర్ సైనిక్ పురి సెకండ్ బ్యాట్ ఐదు లక్షల తొంభై నాలుగు అవర్ అడ్రస్ రూపాంతరం వన్ జీరో సిక్స్ మదన్ గోపాల్ రెసిడెన్సీ సూర్యానగర్ సైనిక్ పురి సెకండ్ బ్యాట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నైన్టీ ఫోర్ మా టెలిఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ డబల్ వన్ త్రీ టూ డబల్ సిక్స్ సెల్ నంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ త్రీ